ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഹോപ്പ് ആൻഡ് പ്രോമിസസ് ചാനൽ കൂടി ഇന്ന് എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയ ദൈവമക്കൾക്കും വീണ്ടും വരുന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിലുള്ള ക്രിസ്തീയ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡില് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുണ്ട അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നുപോയ ഒരു നവോമിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അവളുടെ ജീവിതം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിലച്ചു പോയില്ല പിന്നെയോ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു നാലാമത്തെ അധ്യായം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് ഒന്ന് അതിന്റെ ആറ് ഏഴ് വാക്യത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ആറ് ഏഴ് വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവൾ മോവാപദേശം വിട്ട് മടങ്ങി പോകുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ വിട്ടിട്ട് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്കല്ല അവള് പോയത് പിന്നെയോ ദൈവം അവൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് യഹൂദ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകുവാൻ അവൾ യാത്രയായി എന്ന് അവിടെ വായിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തിരുന്നു യഹൂദ എന്നുള്ള പേരിന്റെ അർത്ഥം പ്രേസ് അഥവാ സ്തോത്രം എന്നാണ് ആ പേരിനകത്ത് അതിപരിശുദ്ധനായ യഹോവയുടെ നാമം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു യുഡ്ഹേ വാവ്ഹേ എന്ന അഭിപ്രായ പദം അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത യഹൂദ ഗോത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാല് അതെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ഏക വാതിലിന്റെ അവിടെ ആ ഗോത്രം താവളമടിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ഓരോ സമയത്തും ഇവരെ ഗണങ്കണമായിട്ട് മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് നായകത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗോത്രമായിരുന്നു യഹൂദ ഗോത്രം അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെയും യഹൂദ എന്നുള്ള പേരിന്റെയും പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ പ്രസക്തമാകുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഏക വാതിലാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു യഹോവ എന്ന നാമത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു മോവാപദേശം വിട്ട നവോമി മടങ്ങിപ്പോവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് യഹൂദ ദേശത്തേക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം രണ്ടാമതായിട്ട് നവോമിയുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുണ്ടായ മറ്റൊരു കാരണം അതെ യഹോവിയ ദൈവം അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ നിയോഗിച്ച് അയച്ചിരുന്നു ഒരു ബോവാസ് എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ അവളുടെ ചാർച്ചക്കാരൻ അതെ അവൾക്കുള്ള സകലത്തെയും അവൾക്കുള്ള വസ്തുവകകളെയും നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെയൊക്കെ മടക്കി എടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുക്കമുള്ളവനായിട്ട് ദൈവം അവിടെ പ്രത്യേക പദ്ധതി ഒരുക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനിടയായി തീർന്നു ആ ബോവാസ് ആരെന്നും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചക്കാലം നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അതെ നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതെ ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിലിരിക്കുന്നവൻ ഇരുട്ടിലിരുന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു ആ വെളിച്ചം കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടിയായി തീർന്ന അതെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു വീണ്ടും നവോമിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില വിശിഷ്ട ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ എപ്പിസോഡ് രണ്ടിൽ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവകൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുകയാണ് അതിന്റെ എട്ട് ഒൻപത് വാക്യം എന്നോട് ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് ഒൻപത് വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ നവോമി മരുമക്കൾ ഇരുവരോടും നിങ്ങൾ താന്താന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുകയും മരിച്ചവരോടും എന്നോട് നിങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ യഹോവ നിങ്ങളോട് ദയ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഒൻപതാം വാക്യം നിങ്ങൾ താന്താന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വിശ്രാമം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് യോവ നിങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ചുംബിച്ചു അവർ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞു ഈ രണ്ട് വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നവോമിയുടെ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരൽപ്പം ഒരു അല്പം ചിന്ത കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവളുടെ നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹം അതെ ഈ അമ്മയുടെ നാളത്തെ കാര്യം എന്താകും നവോമി ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല നാളെ എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആരുണ്ട് എന്റെ ദേഹത്തിന് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ബലം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കൂട്ടിന് ആരുണ്ട് എന്നൊന്നും നവോമിക്കൊരു ചിന്തയില്ല പിന്നെയോ അവൾ മരുമക്കൾ ഇരുവരോടും കൂടി അവൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളുവീൻ താന്താന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളുവീൻ താന്താന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വിശ്രാമം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളുവീൻ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങൾ പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ ഒരു സന്തോഷവും ഒരു വിശ്രമവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ നിസ്വാർത്ഥമായ ഒരു ആഗ്രഹം നിസ്വാർത്ഥമായ ഒരു സ്നേഹം നവോമിയുടെ
രണ്ടാമതായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നു എന്ത് മരിച്ചവരോടും എന്നോടും നിങ്ങൾ ചെയ്തതുപോലെ അവർ ചെയ്ത ഓരോ നല്ല പ്രവൃത്തിയും ആ ഭവനത്തിൽ അവരുടെ പാദങ്ങൾ ചലിച്ചത് അവരുടെ കരങ്ങൾ ചലിച്ചത് അവർ സ്നേഹിച്ചത് അവർ ശുശ്രൂഷിച്ചത് ഒന്നും വിട്ടുകളയാതെ ഹൃദയത്തിൽ കോറി വെച്ചിരുന്ന നവോമി പറയുകയാണ് നന്ദിയോടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മരിച്ചവരോടും എന്നോടും ചെയ്തത് ആ ചെയ്തത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ ഇടയാകത്തില്ല എനിക്കതിനൊന്നും മടക്കി തരാൻ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല എന്നാൽ യഹോവ്യാകുന്ന ദൈവം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഷീസ് പ്രേയിങ് ഫോർ ദം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് വിടുവാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു നവോമി യഹോവ നിങ്ങളോട് ദയ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നു യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ അതെ ജാതീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ ഹോബയുടെ നാമത്തിൽ ഏക ദൈവമാകുന്ന ഹോബയുടെ നാമത്തിൽ ഞാനല്ലാതെ ഒരു അന്യദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് കൽപ്പന കൊടുത്ത ഹോബയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന നവോമിയെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് വാക്യത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് കാണാം ഈ ഹോബിയുടെ സ്വഭാവം അവൾ അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു യഹോവ എന്ന പേര് മാത്രമല്ല ഈ യഹോവ ആരാണെന്നുള്ള സ്വഭാവം അവളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളോട് ദയ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ദയുള്ള യഹോവ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നു ഈ യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ യോഗ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് കൃപയുടെ കരങ്ങളിൽ നമ്മളെ താങ്ങുന്ന ഒരു ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ആ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് നവോമി പറയുന്നു എത്ര നിസ്വാർത്ഥമായ ഒരു പെരുമാറ്റമാണ് നവോമിയുടെ നവോമിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത് എത്ര വിശിഷ്ടമായ ഒരു ഹൃദയത്തിനും സ്നേഹത്തിനും ഉടമയായിരുന്നു നവോമി എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കിവിടെ വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നു ഫിലിപ്പിർക്കെഴുതി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ പോലീസ് അപ്പോസ്തോൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതെ ചാട്യത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് പിന്നെയോ താഴ്മയോടെ ഓരോരുത്തൻ മറ്റുള്ളവനെ തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് എണ്ണിക്കൊള്ളുവേൻ ശാട്യത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു നവോമിയെ അവളുടെ ഒരു ദുരഭിമാനം ഒന്നും അവിടെ ഉയർന്നു വന്നില്ല ഒരു ശാട്യവും അവൾ അവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെയോ അവള് മറ്റുള്ളവരെ തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരെന്ന് എണ്ണുന്ന നവോമി മറ്റൊരു കാര്യം ഈ രണ്ടു മരുമക്കളെയും അവൾ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ യാത്രയാകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങളും വരണമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെയൊന്നും യാതൊരു ശാഠ്യം അവൾ അവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് അവരുടെ മുമ്പിൽ ആ ജാതീയ സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പിൽ തുറന്ന ഒരു വാതിൽ അവൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നോടൊപ്പം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ അവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്നാൽ ഒന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കരുതിക്കൊള്ളണം ഒരു വില നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നവോമി അവരോടൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം വരണമെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതെ അവർ അവിടേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഒരു വില അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അതിന്റെ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചാൽ തന്നെ പിൻപറ്റുന്ന പുരുഷാരത്തെ കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അവരോട് പറയുന്നു എന്നെ പിൻപറ്റുന്നൊക്കെ നല്ല കാര്യം ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കുന്നവനാ നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ആരെയും ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടില്ല പക്ഷപാതക്കാരൻ സൗഖ്യമായി കുരുടൻ സൗഖ്യമായി മരിച്ചവർ എഴുന്നേൽക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിശന്നപ്പോൾ അപ്പൻ ലഭിച്ചു എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ എന്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും സ്വന്തം ജീവനെയും കൂടി നിങ്ങൾ പകയ്ക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഈ വക കാര്യങ്ങളെ എന്നെക്കാൾ അധികമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു വില കൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ ഒരു യോഗ്യത നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അതിന് അതിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു എന്റെ പിന്നാലെ വരാൻ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിന്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു ണം അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഒന്ന് ഇരിക്കണം ഒരുവൻ ഒരു കെട്ടിടം പണിയാൻ പോയാൽ അവൻ ആ പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കയില്ലയോ അതിന് കണക്ക് നോക്കിയില്ലയോ ഇതിനെന്തായി തീരുമെന്ന് പടയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ ആ പടയോട് ജയിക്കുവാൻ തക്കോണ്ടുള്ള ഒരു പടയാളിയും കൂട്ടങ്ങളും എനിക്കുണ്ടോ എന്ന് ആ നായകൻ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കയില്ലയോ ഇങ്ങനെ കൊടുക്
ഓർപ്പി നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ മുമ്പില് ഒരു വില കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കടന്നു വരാം നവോമിയുടെ മറ്റൊരു വിശിഷ്ടമായ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ നവോമി പറയുന്നു ഞാൻ ഇനി ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് എനിക്കിനി ഒരു പുത്രനുണ്ടായി ആ പുത്രൻ വളർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവായിട്ടിരിക്കുവാൻ അതിന് അതൊന്നും സാധ്യമാകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല നവോമി അത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം ഇസ്രായേലിന് കൽപ്പന കൊടുത്തു ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ശ്രദ്ധയോടെ വായിച്ചാൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു സഹോദരന്മാർ ഒന്നിച്ചു പാർക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ഒരുത്തൻ മകനില്ലാതെ മരിച്ചു പോയാൽ മരിച്ചവന്റെ ഭാര്യ പുറത്തുള്ള ഒരുവൻ ആകരുത് ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരൻ അവളുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവളെ ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിച്ച് അവളോട് ദേവര ധർമ്മം നിവർത്തിക്കണം മരിച്ചു പോയവരുടെ പേര് നിലനിർത്തേണ്ടതിന് അതെ ആ മരിച്ചവന്റെ സഹോദരൻ ോദരൻ ആ സ്ഥാനം ഏറ്റുകൊള്ളണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ദൈവം അവർക്ക് കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നു ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ദൈവത്തിന് ദൈവം ഏറെ ശ്രദ്ധവാനാണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു വാക്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ഈ കൽപ്പനയെ ഹൃദയത്തിന്റെ കോറിയിട്ടിരുന്ന നവോമി നന്നായിട്ടും അറിയാമായിരുന്നു വവാപദേശത്ത് പത്ത് വർഷം താമസിച്ചപ്പോൾ ഓടെ കൽപ്പനകളെല്ലാം മറന്ന് പിൻപ പിന്നാമ്പുറത്ത് അവൾ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞില്ല ഇതെല്ലാം അവള് ഹൃദയത്തിൽ കരുതിയിരുന്നു ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകള് രൂത്തും ഓർപ്പയും അവർ ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാത്തവണ്ണമായിരിക്കുന്നു അതെ മരിച്ചവന്റെ പേര് നിലനിർത്തേണ്ട ഒരു കടമ എവിടെ ഉണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഹൃദയത്തിൽ കരുതിക്കൊണ്ടുള്ള നവോമിയുടെ സംഭാഷണം അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഏഹോവിയുടെ കൽപ്പനെ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനെ ഏത് ദേശത്തായിരുന്നാലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നാലും നാം അതെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച ഒരു നവോമിയെ നമ്മൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നവോമിയുടെ മറ്റൊരു സ്വഭാവം അതിന്റെ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാല് നവോമിക്ക് വന്നു ഭവിച്ച ഈ കണ്ണുനീരിന്റെ അവസ്ഥ കഷ്ടതയുടെയും മരണത്തിന്റെയും ശൂന്യതയുടെയും അവസ്ഥകളെ അതെ നവോമി ആരെയും അതിന് പഴിചാരുന്നില്ല ഷീ ഇസ് നോട്ട് ബ്ലെയിമിംഗ് എനി വൺ അവൾ ആരോടും ആരോടും പരാതി പറയുന്നില്ല ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ജാതീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന സ്ത്രീകളോട് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു ദൈവം ഇല്ലാത്തടത്തു നിന്ന് കയറി എന്റെ ഭവനത്തിൽ വന്ന് അത് എന്റെ ഭവനത്തിനകത്തും ഈ കഷ്ടത വരുവാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാ എന്നൊരു പക്ഷെങ്കിൽ ഈ നവോമിയാകുന്ന അമ്മായിയമ്മയാകുന്ന നവോമിക്ക് പറയാമായിരുന്നു എന്നാൽ നവോമി അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നെ എന്താണ് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നവോമി പറയുന്നു എന്റെ മക്കളെ യഹോവയുടെ കൈ എനിക്ക് വിരോധമായിട്ട് പുറപ്പെട്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ വളരെ വ്യസനിക്കുന്നു നവോമി പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൈ മറ്റാർക്കുമല്ല വിരോധമായിരിക്കുന്നത് എനിക്കാണ് വിരോധമായിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യസനമുണ്ട് വീണ്ടും നവോമി പറയുന്നു ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹോവ എനിക്ക് വിരോധമായിട്ട് സാക്ഷീകരിച്ചു സർവശക്തൻ എന്നെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു അതെ അവൾ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവളെ ഏറ്റുകയാണ് അവളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വേദനകളുണ്ട് കൈപ്പിന്റെ അനുഭവം ഒക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവൾ ആരെയും പഴിച്ചാരുന്നില്ല ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവൾക്ക് പറയാം അതെ എന്റെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് പോയത് കൊണ്ട് ഇത്രത്തോളം നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായി നവോമിയുടെ വായിൽ നിന്ന് അത്തരം ഒരു വാക്കും വരുന്നതായിട്ട് ഇരുപത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഷീ ഇസ് നോട്ട് ബ്ലെയിമിംഗ് എനി വൺ അവളുടെ ഉള്ളിൽ അവൾ വളരെ അധികം അവൾ ബ്രോക്കൺ ആണ് അതെ അവൾ വളരെയധികം വ്യസനിക്കുന്നു റൂത്തിനെ ും ഓർപ്പയെ കുറിച്ചും എന്നുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എങ്കിലും അവളുടെ അവൾ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് എന്നോടാണ് ഒരു അഭിപ്രായ വാദം ദൈവത്തിന്റെ വാദം എന്നോടാണുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ കൈ എനിക്കാണ് പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു തന്നെയല്ല അവൾക്ക് പബ്ലിക്കായിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് അവൾ അത് ഏറ്റുപറയുക മരുമക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവൾ ഏറ്റുപറയാൻ യഹോവിടെ കൈ എനിക്ക് വിപരീതമായിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നവോമി ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നവോമിയോട് ഒരു വർഷെങ്കിൽ ഈ ജാതികളാകുന്ന രൂത്തിനും ഓർപ്പയ്ക്കും ചോദിക്കാമായിരുന്നായിരിക്കാം ഈ നാളുകളൊക്കെ നീ ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇസ്രായേലിന്റെ ഏക ദൈവം മാത്രമാണ് ദൈവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് എന്തേ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എന്നൊരു പക്ഷെങ്കിൽ അവർക്ക് ചോദിക്കാമായിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നവോമിയുടെ ജീവിതം സാക്ഷ്യം നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതമായിരുന
നവോമി അവിടെയും പറയുന്നു ദൈവം എനിക്കാണ് എതിരായിരിക്കുന്നത് ആ സർവശക്തന്റെ കൈ നവോമിയുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കയ്പ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവൾ ഒരു വ്യക്തികളോടോ ദൈവത്തോടോ യാതൊരു കയ്പ്പും ആ ഹൃദയത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെയോ ദൂത്തിനോടും ഓർപ്പിയോടും ഏറെ കരുതലോടെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ അതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസാരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു നവോമി ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു അത് നിമിത്തം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നവോമി ഫലം കായിക്കുന്നു സദൃശ്യമാക്കുന്ന മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് അത് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സദൃശ്യ വാക്യം മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് തൊട്ട് മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവളുടെ മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് അവളെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവ് അവളെ പ്രശംസിക്കുന്നു അനേക തരുണികൾ സാമർഥ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ അവരെല്ലാവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠിയായിരിക്കുന്നു നവോമിക്ക് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഈ മോവാപ ദേശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അതെ ചില സാമർഥ്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് ചില മിടുക്കൊക്കെ കാണിച്ച് അതെ പിന്നെ എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയെങ്കിലും എനിക്ക് ജീവിക്കാം ഇവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികളൊക്കെ ഒരുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെങ്കില് അവരെക്കാളൊക്കെ അത്തരമുള്ള സ്ത്രീകളെക്കാളൊക്കെ ഈ നവോമി ശ്രേഷ്ഠയാണ് അവളുടെ ഹൃദയത്തിലെ നിഗൂഢ മനുഷ്യന്റെ സൗന്ദര്യം അവിടെ വെളിവായിട്ട് വരുന്നു മുപ്പതാം വാക്യം സദൃശ്യ വാക്യത്തിന്റെ മുപ്പത്തൊന്നിൽ ഇങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത് ലാവണ്യം വ്യാജവും സൗന്ദര്യം വ്യർത്ഥവുമാകുന്നു യഹോവ ഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീയോ പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നു അതെ യഹോവ ഭക്തിയുള്ള സ്ത്രീയെ പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നവോമിയെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഓരോ വിശ്വാസിക്കും വേണ്ട ഒരു ഗുണമാണ് ഓരോ സഭയ്ക്കും വേണ്ട ഒരു ഗുണമാണ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു ദൈവ പൈതലിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നവോമിയുടെ പത്ത് വർഷക്കാലം നവോമി അവിടെ മോവാബിൽ ജീവിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നവോമിയുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും യാതൊരു ചലനവും യാതൊരു കളങ്കവും വരാൻ ഇടിയായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വളരെ പ്രസക്തമാണ് നവോമി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നവോമി വെറും കൈയോടല്ല വരുന്നത് നവോമി ഒരു ആത്മാവിനെ നേടിക്കൊണ്ടാ വരുന്നത് നവോമിയുടെ മടക്കി യാത്രയിൽ നവോമിയോട് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂത്തുണ്ട് നവോമിക്ക് അവൾ ഏത് കഷ്ടതയുടെ താഴ്വരിലാണെങ്കിലും അതെ അവൾ ഒരു ആത്മാവിനെ നേടുവാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വളരെ പ്രസക്തമാണ് പലതരം സാഹചര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതെ കഷ്ടതകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിഡ്രോൺ ആകുന്ന ഒരു 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 ടെൻഡൻസിയാണ് നമ്മളുടെ ഒക്കെയും ജീവിതത്തിലുള്ളത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വിഡ്രോൺ ആകും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വിഡ്രോൺ ആകും വിട്ടു നിൽക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും എന്നാൽ നവോമി അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത് അവളൊരു തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ അവരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ നിന്ന നിമിത്തം ദൈവം റൂത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു അവൾക്ക് റൂത്തിനെ കൊണ്ട് മടങ്ങുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു വീണ്ടും അതിന്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു റൂത്തും നവോമിയും അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ബേത്തലഹേം വരെ നടന്നു അവർ ബേത്തലഹേമിൽ എത്തിയപ്പോൾ പട്ടണം മുഴുവനും അവർ നിമിത്തം വിളകി ഇവൾ നവോമിയോ എന്ന് സ്ത്രീജനം പറഞ്ഞു അതെ അവർ രണ്ടുപേരും ബേത്തലഹേം വരെ നടന്നു പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കുക ഇവരൊന്നും മിണ്ടാതെ അങ്ങ് നടക്കുകയാണോ ഒന്നും യാതൊന്നും ഇവർക്ക് പറയാനില്ലാതെയാണ് നടക്കുന്നത് ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല റൂത്തും നവോമിയും അവർ ഒരുമിച്ച് ബേത്തൽഹേമിലേക്ക് അപ്പത്തിന്റെ നാടിനെ ഉന്നം വെച്ച് അവർ നടക്കുമ്പോൾ നവോമിക്ക് ധാരാളം പറയുവാനുണ്ട് യഹോവയുടെ നാമത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച ഒരു റൂത്താണ് യഹോവ കൃപ ചെയ്യുമെന്നും യഹോവ ദയ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണെന്നും അവൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നവോമിക്ക് വാതോരാതെ പറയാൻ കാണും ഈ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഈ ദൈവം നടത്തുന്ന വിധങ്ങളെ കുറിച്ച് മരുഭൂമിയിൽ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് അപ്പം കൊടുത്ത് അവരെ പോഷിപ്പിച്ച വിധങ്ങളെ കുറിച്ച് അതെ അവർക്ക് കനാൻ ദേശത്ത് അവർക്ക് സ്വസ്ഥത കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ നവോമിക്ക് ധാരാളം അവിടെ പറയുവാനുണ്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് അവിടെ നടന്നു എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു അവർ ഇരുവരും ബേത്തലഹേം വരെ നടന്നു എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും ആ നടപ്പ് നിമിത്തം അതെ ൂത്ത് ഒരു വിശ്വാ ചെറിയൊരു വിശ്വാസത്തിൽ അവിടെ നിറങ്ങി പുറപ്പെട്ടെങ്കിൽ നടന്ന് ബേത്തലഹേം വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു റൂത്ത് വിശ്വാസത്തിൽ അവൾ ശക്തിയായിട്ടുണ
നമ്മളോട് ചേർന്ന് ഒരുവൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വിശ്വാസിയായിക്കൊള്ളട്ടെ അവിശ്വാസിയായിക്കൊള്ളട്ടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ അവസാനം നമ്മളോട് ചേർന്ന് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറയാനിടയായി തീരുമോ ഓ ഇതിന്റെ ഇവരുടെ കൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഉള്ള സമാധാനം കൂടെ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്തിരിയാനായിട്ട് ഇടയാകുമോ അതോ അവരെ ബേത്തൽ ഹേമരെ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ മോവാപദേശത്ത് നിന്ന് വിട്ടു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ബേത്തൽ ഹേമരെ റൂത്തിനെ നവോമി എത്തിച്ചതുപോലെ ചിലവരെ നമുക്ക് ബേത്തൽ ഹേമരെ അതെ അപ്പത്തിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു പോഷിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ധാരാളം സമൃദ്ധിയായിട്ട് അപ്പമുള്ള യവക്കൊയ്ത്ത് നടക്കുന്ന ആ വയലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ട് സാധ്യമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമാണ് ആൾക്കാരുടെ പെരുപ്പത്തിലല്ല ഒരാളെയെങ്കിലും ഒരു റൂത്തിനെയും കൊണ്ട് നവോമി മടങ്ങി വന്നു ആ നവോമിയെ കുറിച്ച് തിരുവചനം ഇവിടെ ഈ അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അപ്പോൾ നവോമി ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവമില്ലാത്ത ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ പോയി പാർത്താലും നവോമിയുടെ ജീവിതം ചിലരെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇത് ചില പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തീകരണമാണ് സംഭവിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്നു ദഹോവിയാകുന്ന ദൈവം അത് നീ ഒരു വലിയ ജാതിയായിട്ട് തീരും അതിന്റെ അർത്ഥം അബ്രഹാമിന്റെ കടിപ്രദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന മക്കൾ മാത്രമല്ല പിന്നെയോ അവർ കടന്നു പോകുന്നിടത്തെല്ലാം അവർ ചിതറി പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ചിലരെയൊക്കെ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സ്വാധീനിച്ച് ആ കൽപ്പനകൾ കൽപ്പനകൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ അബ്രഹാമെ നിന്റെ കളിപ്രദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന നിന്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഞാൻ സാധിപ്പിച്ചെടുക്കുമെന്നാണ് അവിടെ യഹോവയാകുന്ന ദൈവം പറയുന്നത് വീട് നമുക്കറിയാം അതെ യാക്കോബ് തന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ലാബാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോവുക യേശാവിനെ ഭയന്ന് ആ ഓടിപ്പോകുന്ന സമയത്തെ ഹോവയാകുന്ന ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അനുഗ്രഹിച്ചു പറയുന്നു നിന്റെ മക്കൾ അതെ പെരുപ്പമുള്ളവരായിട്ട് തീരും അവർക്ക് ഈ ദേശം ഞാൻ കൊടുക്കും അതെ നിന്റെ മക്കൾ വർദ്ധിക്കും വലിയൊരു ജാതിയായിട്ട് തീരും ഈ യാക്കോബ് വീണ്ടും അതെ എഫ്രൈമിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ബോഷം ദേശത്ത് ചെന്നിട്ട് യാക്കോബിന്റെ പിണഞ്ഞു വെച്ച കരങ്ങളാൽ രണ്ടാമനെ ഒന്നാമനാക്കിക്കൊണ്ട് അതെ യാക്കോബ് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ എഫ്രൈമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് പിണഞ്ഞു വെച്ച കരങ്ങൾ കൊണ്ട് രണ്ടാമനെ ഒന്നാമനാക്കി തീർത്തു കാൽവരി ക്രൂസിന്റെ ആ ക്രൂസ് ആ ക്രൂസിന്റെ അടയാളത്താൽ ക്രൂസിലെ ത്യാഗത്താൽ ക്രൂസിലെ യാഗത്താൽ അതെ അതെ രണ്ടാമനായിട്ട് കിടന്ന അതെ ഇടത്ത് താണതരത്തിൽ കിടന്ന ഒരുവനെ ഉയർത്തിയെടുക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അത് അവിടെ എഫ്രൈമിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ യാക്കോവ് പറയുന്നു നീ ഒരു ബഹുജനമായിട്ട് തീരും You will become a multitude of people. You will become a mellow goyim. You will become a jena samuha mai thirum. That's why you are saying that you are not going to be able to do this. That's why you are not going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം ഈ പുത്രൽ കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവിടെ യാക്കോബ് അനുഗ്രഹിച്ചു പറയുന്നു ഇതേ കാര്യമല്ലേ നവോമിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നത് ഓ അവദേശത്ത് പോയി അവിടെ താമസിച്ചു അവിടെ വളരെ പരാജിതമായ സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും നവോമിക്ക് ഒരാത്മാവിനെ അപ്പത്തിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് അതെ കൊണ്ടുവരുവാൻ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ അടുത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കൊണ്ടുവരുവാൻ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ മണവാട്ടിയാക്കി തീർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നവോമിക്ക് സാധിച്ചത് ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും അതെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ദൈവം വളരെ ദൂരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവം തന്റെ അവന്റെ മുഖം നമുക്ക് വേണ്ടി മറച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് എന്റെ കഷ്ടതകളൊന്നും അവൻ കാണുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം എന്നാൽ അതിന്റെ എല്ലാം പിന്നാമ്പുറത്ത് അതെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മേലെ ചില വൈരക്കല്ലുകളും ചില പ്രഷ്യ സ്റ്റോണും ഒക്കെ വെച്ച് ചില മുത്തുകളൊക്കെ വെച്ച് കൊത്തുപണി കൊണ്ട് പണിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ബലഹീനമായ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മുടെ കഷ്ടതകളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തെ അളക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമി
സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ കൃത്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതെ അതിൻ്റെ പിൻപിൽ അതെ ഒരു ഒരു സുസ്മേര വതനായിട്ട് അതെ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി നമ്മളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ആ കുശവന്റെ കരം നമ്മളുടെ മേൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അതെ നവോമിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റൂത്തിനെ കുറിച്ചും ഓർപ്പയെ കുറിച്ച് ഓർപ്പയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ റൂത്തിനോട് ചേർത്താണ് ഓർപ്പയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ പിന്നെയും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ആര് റൂത്തും ഓർപ്പയും അതിനുശേഷം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഓർപ്പ അമ്മാവിയമ്മയെ ചുംബിച്ച് വിരിഞ്ഞു റൂത്തോ അവളോട് പറ്റി നിന്നു ൂത്തിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഓർപ്പയെ കുറിച്ച് അല്പം സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാം ഓർപ്പ എന്താണ് ചെയ്തത് അവൾ അമ്മാവിയമ്മയെ ചുംബിച്ച് പിരിഞ്ഞു റൂത്തോ അതെ അമ്മാവിയമ്മയോട് പറ്റി നിന്നു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ നവോമി ഇവിടെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രയേൽ പൗരതയാണ് ഇസ്രയേൽ പൗരത്വമുള്ളവളാണ് അവള് ഇസ്രയേൽ ജാതിയെ അവള് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു നവോമി രണ്ട് ജാതീയ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്നു റൂത്തും ഓർപ്പയും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് അതെ ഓർപ്പ ചുംബിച്ച് അവൾ പിരിഞ്ഞു വിപരീത സാഹചര്യങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവൾ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നാൽ റൂത്ത് അവളോട് പറ്റി നിൽക്കുന്നു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഓർപ്പ എന്നുള്ള പേരിന്റെ അതിന്റെ റൂട്ട് വേർഡ് ഒറഫ് ഒറഫ് എന്നാണ് ഒറഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ഓഫ് വൺസ് നെക്ക് കഴുത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുറം ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ കഴുത്തിന്റെ പുറഭാഗം എന്നാണ് ഈ വാക്കാണ് പലപ്പോഴും ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ദൈവത്തോട് മറുതലിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ വിട്ട് അവർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവരെ കുറിച്ച് ദൈവാത്മാവ് പ്രവാചകന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ ജനം ദുശാഠ്യമുള്ള ജനം ദുശാഠ്യമുള്ള ജനം സ്റ്റിഫ് നെക്ക് ഒറഫ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ അന്വർത്ഥമാണ് ഓർപ്പയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ അത് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ട് ഈ കഥ ഈ കഥയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എങ്കിലും അതെ ഓർപ്പയുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ദുശാഠ്യമുള്ളവളായിരുന്നു അവൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അവൾ ഈ അമ്മാവിയമ്മയുടെ കൂടെ നിന്ന് കേട്ടു അനുഗ്രഹം അവൾ കേ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അവൾ കേട്ടു ദൈവം ദേയുള്ളവനാണെന്നും അതെ അവൻ കൃപയുള്ളവനാണെന്നും ഒക്കെ അവൾ കേട്ടിട്ടും അവൾ കുറച്ചു ദൂരം യാത്ര ചെയ്തു അതിന്റെ മുമ്പുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതെ യഹൂദ ദേശത്തേക്ക് ഏഴാം വാക്യം ഒന്നിന്റെ ഏഴാം വാക്യം അങ്ങനെ അവൾ മരുമക്കളുമായി പാർത്തിരുന്ന സ്ഥലം വിട്ട് യഹൂദ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകുവാൻ യാത്രയായി അപ്പോൾ യഹൂദ ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ ഒരു വഴി ദൂരം വരെ ആരുണ്ട് ഓർപ്പയുണ്ട് കൂടെ എന്നാല് അവള് ബേത്ലഹേം വരെ എത്തിയില്ല അവൾ ബോവാസ് വരെ അവൾക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബോവാസിന്റെ വയല് വരെ എത്തുവാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ദുശാഠ്യമുള്ള ജനം ഒറഫ് സ്റ്റിഫ്നക്ട് എന്ന റൂത്ത് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ഒരു സൗഹൃദം ആരെ കണ്ടാലും എവിടെയും ഒരു സൗഹൃദ ബന്ധം വിശ്വസ്തയോടെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവളാണ് റൂത്ത് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവളാണ് നവോമി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഡിലൈറ്റ് പ്രമോദം പ്രമോദം അല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറയാനിടയായിരുന്നു പ്ലസൻറ്റ് ലവ്ലി അതോടെ ചേർത്ത് തന്നെ മൈ ഡിലൈറ്റ് അതിന്റെ നവോമി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മൈ ഡിലൈറ്റ് പ്രമോദം അപ്പോൾ പ്രമോദമാകുന്ന നവോമിയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് വിശ്വാസത്തിന്റെ ചുവടുകൾ വെച്ച റൂത്തിന് ബത്ലഹേം വരെ വരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു യാത്ര മാത്രം ആരംഭിച്ച് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ചുംബിച്ച് പിരിഞ്ഞ ഓർപ്പ അതെ മടങ്ങി മോവാബി ദൈവങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്കും അവളുടെ പഴയ ആ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു നവോം ഇവിടെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇസ്രയേൽ പൗരത അതിനോട് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു മൈ ഡിലൈറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ നൂറ്റിപ്പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത് നിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്റെ പ്രമോദം എന്റെ ആലോചനക്കാരനുമാകുന്നു ഈ ഒരു അറിവ് മാത്രം മതിയോ പിന്നെയോ ഈ സാക്ഷ്യത്തെയും ഈ ആലോചനക്കാരനാകുന്ന ദ
അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവും ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചൊരു സങ്കീർത്തനക്കാരന്റെ വാക്യം ആ നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്റെ പ്രമോദമ നിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്റെ നഹോമിയ എന്റെ ആലോചനക്കാരന അതെ റൂത്തിന്റെ ആലോചനക്കാരത്തി ആയിരുന്നു നവോമി നവോമിയാണ് റൂത്തിനോട് പറയുന്നത് അതെ നീ ഇന്ന് ബോവാസിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കളത്തിലേക്ക് നീ ചെല്ല് നീ തൈലം പൂശി നീ കുളിച്ച് വസ്ത്രം മാറി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ വരുന്ന അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ആലോചനക്കാരിയായ ഒരു നവോമി ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ആലോചനക്കാരന ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾക്ക് പ്രമോദമ അതിനോട് ചേർന്ന് നിന്നാല് നമുക്ക് ബോവാസിന്റെ വയലിൽ എത്താൻ സാധിക്കും നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പീഠത്തിലേക്ക് എന്റെ പരമാനന്ദമായ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ചെല്ലും എന്റെ ഡിലൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലും അങ്ങനെ യാത്ര ചിരിച്ച റൂത്തിന് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എലിമേലേക്ക് നവോമി റൂത്ത് ഓർപ്പ എന്നിവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എലിമേലേക്ക് മോബാബിലേക്ക് കടന്നുപോയി ജാതികളുടെ ദേശത്തേക്ക് മരുഭൂ പ്രദേശത്തിലേക്ക് ദൈവത്താൽ ത്യജിക്കപ്പെട്ട ഒരു തലമുറയുടെ ഇടയിലേക്ക് നവോമിയോ ജൂഡായിലേക്ക് യഹൂദ ദേശത്തേക്ക് അതെ സ്തോത്രമാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നാമമുള്ള ദേശത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു റൂത്ത് എന്ത് ചെയ്തു നവോമിയോട് പറ്റി നിന്ന് ആലോചനക്കാരത്തിയോട് പറ്റി നിന്ന് പ്രമോദത്തോട് പറ്റി നിന്ന് അവൾക്ക് ബേത്തൽഹേമിൽ വാക്തത്വ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരാനിടയായി തീർന്നു ഓർപ്പയോ അവൾ ജീവിതം അവൾ തുടങ്ങി യാത്ര തുടങ്ങി പക്ഷെങ്കിൽ അവൾക്ക് മുഴുവിപ്പാൻ ഇടയാക്കി ഇടയാക്കിയില്ല അവളൊരു ലോങ് ടേം കമ്മിറ്റ്മെന്റിന് അവൾ തയ്യാറായില്ല അല്പസമയത്തെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അല്പസമയത്തെ ഒരു സമർപ്പണം എന്തോ ഒരു വികാരത്തിൽ മാത്രം കർത്താവേ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കരങ്ങൾ കൊട്ടി കരങ്ങൾ അടിച്ച് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു ഒച്ച വെച്ച ഒരു ആരംഭം മാത്രം എന്നാൽ മുഴുവിപ്പിച്ചില്ല ജീവിതത്തിന്റെ ചൂടേറിയ നിമിഷങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ പിന്മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു ഓർപ്പ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ദുശാഠ്യം ഉള്ള ജനം അവൾ പിന്മാറിപ്പോയത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയാമോ ഏക സത്യ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അവൾ പിന്മാറിപ്പോയത് ബേത്തലഹേമിൽ നിന്ന് അവൾ പിന്മാറിപ്പോയത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ജീവനുള്ള അപ്പത്തിൽ നിന്നാണ് അവൾ പിന്മാറിപ്പോയത് ഏക വഴിയാകുന്ന ഞാൻ തന്നെ വഴിയും ഏക സത്യമാകുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ് അവൾ പിന്മാറിപ്പോയത് എന്നുള്ളത് വളരെ സ്പഷ്ടമാണ് ഇവിടെ മിഡ്രാഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതെ ഈ ഓർപ്പയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പിൽക്കാലത്ത് ഓർപ്പ മല്ലന്മാരെ ജനിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഓർപ്പയിൽ നിന്നാണ് ഗോലിയാത്ത് കടന്നു വന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണമേ ഓർപ്പയുടെ വംശ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കടന്നു വന്ന ഒരാളാണ് ഗോലിയാത്ത് പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഒരു ശത്രുവായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു എന്നാൽ നവോമിയോട് പറ്റി നിന്ന് വന്ന നവോമിയുടെ ആലോചനകളെ ഹൃദയത്തിൽ എടുത്ത് കടന്നു വന്ന ഒരു റൂത്ത് അപ്പത്തിന്റെ നാട്ടിൽ വന്ന റൂത്ത് അതെ ഇസ്രായേലിന്റെ സുവർണ കാലം ഭരിക്കപ്പെട്ട ദാവീദ് രാജാവിന്റെ വെല്യമ്മച്ചിയാകുവാൻ ഇടയായിട്ട് തീർന്നു എന്നാൽ ഓർപ്പയോ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ ശത്രുവായ ഒരു ഗോലിയാത്തിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ ഓർപ്പയുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് സാധ്യമായി നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഓർപ്പയാണോ ഒരു ഒരു റൂത്താണ് എന്നാൽ മല്ലൻ അവിടെ ജനിച്ചുവെങ്കിലും അതെ ദാവീദ് കുമാരനായ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നിമിത്തം അതെ ആ മല്ലന്റെ ആ മല്ലന്റെ സർപ്പത്തിന്റെ തലയെ തകർത്ത ക്രിസ്തുവിനെ അവിടെ ആ ആ ജീനിയോളജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ദാവീദ് അവൻ കൊച്ചു ബാലനായിരിക്കുമ്പോൾ അതെ ഗോലിയാത്തിനെ കവണിയിലെ കല്ലുകൊണ്ട് എറിഞ്ഞ് ആ ഗോലിയാത്തിനെ നിലമ്പതിപ്പിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മൾ ആരെയാ ജനിപ്പിക്കുന്നത് ഓർപ്പ ഓർപ്പയെ പോലെ ബോലിയാത്തന്മാരെയാണോ നമ്മൾ ജനിപ്പിക്കുന്നത് അത് റൂത്തിനെ പോലെ ദാവിദിനെയാണോ നമ്മൾ ജനിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുവൾ ചുംബിച്ച് പിരിഞ്ഞു മറ്റൊരുവൾ പറ്റി നിന്നു വിശ്വാസ ത്യാഗം സംഭവിച്ച ഒരു ഓർപ്പയെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പകുതി വഴിക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോയ ഒരു ഓർപ്പ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കും എന്നാൽ റൂത്ത് സ്പഷ്ടമായ ഒരു തീരുമാനം അവൾ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്തു ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 
പതിനാറ് പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് ഈ റൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ താക്കോൽ വാക്യം അവിടെ റൂത്ത് ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് നവോമിയോട് പറയുന്നത് നിന്നെ വിട്ടുപിരിയുവാനും നിന്റെ കൂടെ വരാതെ മടങ്ങി പോകുവാനും എന്നോട് പറയരുതേ നീ പോകുന്നിടത്ത് ഞാനും പോരും നീ പാർക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും പാർക്കും നിന്റെ ജനം എന്റെ ജനം നിന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം നീ മരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും മരിച്ചടക്കപ്പെടും മരണത്തിനല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞാൽ യഹോവ തക്കവണ്ണവും അധികവും എന്നോട് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നോക്കണം അവളുടെ വാക്കുകളിൽ വരുന്ന യഹോവയുടെ നാമം കണ്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്താല് ദൈവം എന്നോട് ചോദിച്ചു കൊള്ളട്ടെ യഹോവ എന്ന നാമമുള്ളവൻ യഹോവയിൽ വിശ്വസിച്ച ഒരു റൂത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ കൂറിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ തന്നോടുകൂടെ പോരുവാൻ അവൾ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നവോമി അവളോട് സംസാരിക്കുന്നത് മതിയാക്കി എന്താണ് ഇവിടെ റൂത്ത് ചെയ്തത് വിട്ടുപിരിയാൻ അവൾ തയ്യാറായില്ല വിട്ടുപിരിയാൻ അവൾ തയ്യാറായില്ല അവൾക്ക് അവൾ പാർക്കുന്നിടത്ത് നവോമി പാർക്കുന്നിടത്ത് പാർക്കുവാൻ അത് അവളുടെ ജനം ഇവളുടെ ജനമായിട്ട് തീരുവാൻ അവൾ മരിക്കുന്നിടത്ത് മരിക്കുവാൻ അവൾ അടക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് അടക്കപ്പെടുവാൻ തക്ക വണ്ണം ഒരുക്കമുള്ള ഒരു റൂത്തിനെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു പോലോ സപ്പോസ് പോലും ഫിലിപ്പീർ കഴുതി ലേഖനത്തിന്റെ മൂന്നിന്റെ പത്ത് തൊട്ട് പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇതേ ധ്വനി നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ക്രിസ്തു വിശ്വാസിയെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശെടുത്ത് അവന്റെ പിന്നാലെ കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ വിശ്വാസിക്കും വേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണമാണ് അവന്റെ യാത്ര പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതെ ഓർപ്പയെ പോലെ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരും വിലിപ്പേർക്കെതിരെ മൂന്നിന്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവനിൽ ഇരിക്കേണ്ടതിനും ആരിൽ ക്രിസ്തുവിൽ ഇരിക്കേണ്ടതിനും അവന്റെ മരണത്തോട് അനുരൂപപ്പെട്ടിട്ട് അവനെയും അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തിയെയും അവന്റെ കഷ്ട ുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതിന് ഇങ്ങനെ വല്ലവിധേനയും മരിച്ചവരുടെ നിന്നുള്ള പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കണം എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ അവന്റെ നിമിത്തം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ചവറ് എന്ന് എണ്ണുന്നു ഇത് ആരും മറ്റാരുമല്ല ഒരു രൂത്താണ് അവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശക്തി അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഇരിക്കണം അവന്റെ മരണത്തോട് അനുരൂപപ്പെടണം അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കണം അത് അനുഭവിച്ചറിയുന്ന അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കണം പിൻപിലുള്ളതിനെ മറക്കണം മുൻപിലുള്ളതിനെ ലാക്കാക്കി കൊണ്ടോടണം പിടിച്ചു എന്ന് കൊണ്ടല്ല പിടിക്കാമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു പൗലോസ് ഓടിയത് പോലെ അതേ രൂത്ത് ഓടി അവൾക്ക് എത്തുവാനിടയായി തീർന്നു ഓർപ്പയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിപ്പോക്രസി പരീശത്വം അതെ വിശ്വാസി ആണെന്നുള്ളൊരു പേര് മാത്രം മാത്രമേ ുംമിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൾ മടങ്ങി പോകാനിടയായി തീർന്നു എന്നാൽ റൂത്ത് ഒരു നീണ്ടകാലത്തെ സമർപ്പണത്തിന് എന്ത് വില കൊടുക്കുവാനും അവൾ തയ്യാറായി തീർന്നു നവോമി അതെ പ്രതീക്ഷിച്ച സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്നാൽ റൂത്ത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചിന്തയുമില്ല ഈ ബേദലഹം എങ്ങനെയാ കണ്ടായിരിക്കുന്നെന്ന് പോലുമില്ല അപ്രതീക്ഷിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് അവൾ കടന്നു വന്നു കാണുന്നതിനെയല്ല കാണാത്തതിനെ അത്രയും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഓർപ്പയാണോ നമ്മളൊരു റൂത്താണോ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കാം ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങളെ കാണും വരെയും ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ തണലില് ചിറകിന്റെ തണലില് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം പരിപാലിക്കട്ടെ ശാലോ 